പെൻഷൻ കിട്ടില്ല പറയുന്നത് പെൻഷൻ കിട്ടി രണ്ടു മാസം ആയി പെൻഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പെൻഷൻ കിട്ടണില്ല ജോലി പൈസ രണ്ടു മാസം കിട്ടി കിട്ടണില്ല അതിനൊക്കെ പൈസ മറ്റേ റെയിൽവേ പദ്ധതിക്ക് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ട് ഒരു ഇരുക്കൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇത് പോകുകയാണല്ല കജ്ജിട്ട് പോകുകയാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വേചാറാണ് തറ പിന്നെ കാടുമൊന്നും കെട്ടിക്കെടുക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെടുക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യർക്കൊരു മറുപടി വേണം സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്ന് സർക്കാർ പ്രഘോഷിച്ച സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാകുമോ ഇല്ലയോ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും അന്നമുണ്ണാൻ അവസാന പ്രതീക്ഷയായി പല മനുഷ്യർക്കും മുന്നിലുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷൻ പോലും മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പൊടിക്കുന്ന പണത്തിന് കേരളത്തിനും മറുപടി വേണം എന്തു വന്നാലും കേരയിൽ കേരളത്തിലോടും എന്ന അവകാശവാദമൊക്കെ ഇപ്പോഴുമുണ്ടോ ഇവിടെ മെട്രോ വരാൻ പോകുന്ന കേരയിൽ കേരയിൽ വരും കേട്ടോ അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ വരികയല്ലേ ചെയ്യും അതിന്റെ മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോകാതിരുന്നതാണ് ഇപ്പോ സിൽവർ വൈൻ പോലുള്ള വികസന പദ്ധതികളാകുമ്പോ അതിന് കേന്ദ്ര അനുമതി വളരെ പ്രധാനമാണ് കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ലാതെ നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അനുകൂല നിലപാട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തീരുമാനം എടുക്കാതെ മണ്ടിക്കളിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടിയാണ് ഒന്നുകിൽ അനുമതി നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി ഇല്ലെന്ന് സംശയത്തിന് ഇട നൽകാതെ വ്യക്തമാക്കണം എന്നെങ്കിലും തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വന്നേക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ തല ചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതായ മനുഷ്യരുള്ള നാടാണിത് ഉറപ്പില്ലാത്ത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉരുക്കുമുഷ്ടി ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഏറ്റുവാങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും അമ്മമാരുമുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ അവർക്ക് മറുപടി വേണം സിൽവർ ലൈൻ മങ്ങിയോ സിൽവർ ലൈനിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങിയോ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് കാരണം എന്താണ് ചിലവഴിച്ച പണത്തിന് ആരുത്തരവാദിത്വം പറയും വഴിയിലായ മനുഷ്യരോട് ആരു മറുപടി പറയും കേസുകളെങ്കിലും പിൻവലിക്കുമോ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികൾ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനിൽകുമാർ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ശ്രീ ബി ആർ എം ഷഫീർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശ്രീ ടി പി ജയചന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ കേരളയിലെ സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്തൊക്കെ കേട്ടു എന്തൊക്കെ വിവാദങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു എത്ര എത്ര പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ കണ്ടു എത്ര എത്ര സമര മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തത്സമയം വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ശേഷം കുറേ കാലമായി ഒരു വലിയ നിശബ്ദതയുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിശബ്ദതയ്ക്കിടയിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിലപാടുകളിൽ കേരളമോ കേന്ദ്രമോ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ആ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നവംബർ വരെ ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ആറ് കോടിയുടെ ചിലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കേരളത്തിന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് പക്ഷേ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചിലവുകളായ ഒരു അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ സർക്കാർ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചിലവൊന്നും അല്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അത് നടപ്പിലാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് കാരണം അത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അത് എന്തിന് സർക്കാരിൻ്റെ ലൈഫ് പ്രോജക്റ്റിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വീട് കിട്ടാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യം പോലുമുള്ള വയോധികരായ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കണ്ടു കേരയിൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി അതിനെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളിൽ അണിനിരന്ന് തല്ലുവാങ്ങിയ മനുഷ്യരെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് മൗനം കൊണ്ട് മറുപടി പറയുകയല്ല ഇവിടെ അനിവാര്യമായത് ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീ അനിൽകുമാർ എന്താണ് സിൽവർ ആൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ കാരമുള്ളിൻ്റെ കൂർപ്പാണോ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ചുവപ്പാണോ വലുത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത്രയും അസംബന്ധം നിറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാധുവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പരാമർശങ്ങൾ താരതമ്യങ്ങൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരാമർശമാണ് നടത്തിയത് പെൻഷൻ പദ്ധതിയുമായി എന്താണ് കേരളീലിന് ബന്ധം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതിയുമായിട്ട് കേരളീലിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പം ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരു പെൻഷൻ്റെ കാര്യം ഈ ചർച്ചയുടെ ഇൻട്രോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ മാതൃകാപരമായി പെൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ
ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സർക്കാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെൻഷൻ കൊടുക്കണ്ട ആ പെൻഷൻ ഫണ്ട് ബോർഡിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്യാരണ്ടി സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാധ്യതയായി മാറും ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പെൻഷൻ മുടക്കാൻ കേന്ദ്രം പണിയെടുത്തതും അതിന് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നിയമസഭയിൽ കൂട്ടുകുന്നതും നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കണം ഇനി കേരളത്തിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാധവ് സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചത് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എന്തിനാണ് പിടിച്ചു പറിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം അരി തന്നു സംഘപരിവാർ നേതാക്കന്മാരല്ല ഞങ്ങൾ തരുന്ന അരിയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ അരിയുടെ കാശാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തോട് കേന്ദ്രം പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വഴിയിലായ മനുഷ്യർ ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെയും വഴിയിലാക്കിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതി പോകുന്ന കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ്പ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വീട് വെക്കേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ വീടിന് അനുമതിയുണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന വീടുകളുടെ വില കണക്കാക്കി അതിൻ്റെ രൊക്കം പണം കൊടുത്തിട്ട് അന്നേരം ഒരു ഒരു സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ വില കൂടെ കിട്ടും അതല്ലാതെ നിങ്ങളാരും വീട് വെക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിലപാട് കേരള സർക്കാരിനില്ല നമ്മൾ അളന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വീട് വീട് ആ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ആയിരിക്കും പോവുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടം വന്നാൽ ഏറ്റവും പുതുതായി പണത് വീടിൻ്റെ രൊക്കം പണം അതുക്ക് മേലെ നൂറ് ശതമാനം കൂട്ടി കേരളം കൊടുക്കൂലേ അങ്ങനെയല്ലേ ദേശീയപാതയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇടപെട്ട് അതിലൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടാതിരുന്നത് പെൻഷനുമായി എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് അങ്ങ് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ കുറച്ച് പ്രായമായവരാണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെയും പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാദ്യത്തേത് പെൻഷൻ കിട്ടുമോ സാറേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ വീട് സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഇടത്താണ് ഇരിക്കുക ആ വീട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി വന്നാൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും സർക്കാർ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രതിഫലം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കൂ സിൽവർ ലൈൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാര തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആധികാരികമായി വിവരങ്ങൾ അന്ന് നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓഗ്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഏറ്റവും അധികം സൈബർ ഇടങ്ങൾ ഇടത് സൈബർ ഇടങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ മാതൃഭൂമിയുടെ ആ അവതരണമായിരിക്കാം അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവർക്കറിയില്ല ആ കിട്ടാനിരിക്കുന്ന വലിയ തുക അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർ ആ പദ്ധതിയുടെ മേഖലയിൽ വരുന്നതാണ് പദ്ധതി അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസമായി പെൻഷൻ മുടങ്ങിയിട്ട് അത് ഇനി കിട്ടുമോ എന്നാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് തുടർച്ചയായി നൽകുന്നുണ്ട് വിഘാതമില്ലാതെ എന്നാണ് രണ്ട് മാസമായി ഇവിടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങ് അറിയാതെ പോയതാണോ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ അരിയുടെ പണം തിരിച്ചു പിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ആരും ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല രൊക്കം പണം അന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത കെട്ടിയിട്ട തറ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോൺ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത മനുഷ്യർ ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് മറുപടി വേണമെന്നാണ് ശ്രീ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞത് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് വളരെ വ്യക്തമായി ഏറ്റവും ലളിതമായി ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ടിന്റെ അവസ്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പെൻഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ സർക്കാരിൻ്റെ നയം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും അർഹതപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൃത്യമായി കൊടുക്കും രണ്ട് മാസത്തെ തുക ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കേരള സർക്കാർ പലപ്പോഴും നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വീഴ്ചയുമില്ലാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ ആ പെൻഷൻ എത്തും പിണറായി സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച ശേഷവും പെൻഷൻ ഒരു കുടിശികം വരുത്തിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിണറായി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ഇക്കൊല്ലം എൺപത്തിരണ്ടായിരം വീടുകളുടെ കരാറുകൾക്ക് അനുമതി
അതേസമയം കേരയിൽ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ വീട്ടുടമസ്ഥന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം കിട്ടും ഈ പത്ത് നടക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട് സത്യമായ കാര്യമാണ് അവരോട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ മാധവ് സൂചിപ്പിച്ച പാക്കേജിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായൊരു കാര്യം എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ ദേശീയപാതയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുക എത്രയോ ആ തുകയ്ക്ക് മേലെയാണ് പാക്കേജ് ആ തുകയ്ക്ക് മേലെയാണ് പാക്കേജ് അപ്പോൾ ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വീടിനെത്ര കിട്ടി സ്ഥലത്തിനെത്ര കിട്ടി എന്ന മാതൃക ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ദേശീയപാത പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അവർക്കൊരു ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനമില്ലാണ് മാധു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ശരിയെന്താണ് സിൽവർ റെയിൽ നടക്കുമോ ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ചില ആളുകൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് ഒരു ആശങ്കയില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാത വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യ സർക്കാരാണ് അതിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരുണ്ട് മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് നിഷേധിക്കണം കാത്തിരുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് അതായത് സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അതിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി തുടരുന്ന നിശബ്ദത എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകുമെന്നും ഇവിടെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അതിലിനി സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അല്ല അല്ലാതെ ഇവർ എന്താ പറയാൻ കഴിയ മാധു ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ ഇതാ കൊട്ടിക്കോഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി നടക്കില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടി അമ്മമാരെ മാപ്പ് വലിച്ചടയ്ക്കപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ മാപ്പ് ഞങ്ങൾ അലൈൻമെൻറ്റ് വരച്ചപ്പോൾ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കർഷക തൊഴിലാളികളും പാവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരും അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഉള്ളവരും രണ്ട് സെൻറ്റ് ഉള്ളവരും അച്ഛൻ്റെ ബലിത്തറ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ പതിനായിരങ്ങൾ അവരോട് മാപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് വീട് കയറി ഇനി പറയാൻ പറ്റുമോ സത്യത്തിൽ ശ്രീ അനിൽകുമാറിൻ്റെ മറുപടി പതിനാല് മിനിറ്റ് നേരം മാതു തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചിട്ടും കേരയിൽ വരുമോ വരാതിരിക്കില്ല കേട്ടോ വരുമോ ചോദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ അനിൽകുമാർ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കേരയിൽ വരും കേട്ടോ കേരയിൽ വരും അത് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയാണ് കേന്ദ്രം അനുവാദം തരുമോ എന്നറിയില്ല തന്നാൽ വരും ഇതല്ലേ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് മിസ്റ്റർ അനിൽകുമാർ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് എത്ര കോടി എന്നറിയോ അൻപത്തേഴ് കോടി രൂപ ഒന്നും രണ്ടും കാശല്ല അമ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപയാണ് കേരളിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ കതിനാവിൽ നിന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സി പി എം സർക്കാർ പൊട്ടിച്ചത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കല്ലുകൾ നിങ്ങൾ ഇട്ടു മഞ്ഞ കല്ലുകൾ കുറ്റിയടിച്ചിട്ടു ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലെണ്ണം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ ആറായിരത്തിൽ നാലായിരത്തിൽ കൂടുതൽ കല്ലുകൾ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് കടലിലും കായലിലും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയിലും തോട്ടിലുമാണ് ജനങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ബലപ്രയോഗം നടത്തി എത്ര കോടി എന്നറിയോ ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടിയാണ് സാമൂഹിക ആഘാത പഠനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തീർന്നില്ല നിങ്ങൾ നവ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻസി ആയിട്ട് സിസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ കൊണ്ടുവന്നു വാതോരാത് കൊണ്ടുവന്ന കമ്പനിയാ അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഇരുപത്തൊൻപത് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനിക്ക് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അനിൽകുമാറിൻ്റെയും മാധുവിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് അരിവാൾ ചുറ്റുക നക്ഷത്രത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പട്ടണി പാവങ്ങളുടെയും മണ്ണ് ചുമക്കുന്നവരുടെയും ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെയും നികുതി പണം എത്ര കോടി എന്നറിയോ ഇരുപത്തൊൻപത് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻസി
നിങ്ങൾ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത കണക്കിന്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും പരസ്യ കണക്കുകൾ വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് കൃത്യമായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സിസ്റ്റർക്ക് കൊടുത്തതിന് പുറമേ നിങ്ങൾ നീതി ആയോഗിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ കേരളീലിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ ശമ്പള വകയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് രണ്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് കോടി രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് കോടി നിങ്ങൾ കേരളീലിന്റെ മൂന്ന് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ ശമ്പള വകയിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെയും കൊച്ചിയിലെയും ചെന്നൈയിലെയും ഡൽഹിയിലെയും ഓഫീസുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുടക്കിയത് പന്ത്രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സാധുക്കൾക്കും പാവങ്ങളുടെയും നികുതി പണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ കാട്ടിലെ തടി തേവരിടാന വലിയടാ വലി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സമീപനം നിങ്ങൾ അൻപത്തേഴ് കോടി രൂപയ്ക്ക് നികുതിദായകനോട് നിങ്ങൾ കണക്ക് പറയണം നിങ്ങളൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ അൽക്കുമാർ നിങ്ങളൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നല്ലൊരു ചർച്ചക്കാരനാണ് നിങ്ങളൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടു മാസമായി ഒരു രൂപയുടെയും പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക കൊടുത്തിട്ടില്ല പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഇല്ല വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടിപ്പോൾ രണ്ട് മാസമായി നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷനും കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷനും നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി പെൻഷനും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് കിട്ടിയിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ അരി വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കിട്ടാതെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അവരെ മാധ്യമങ്ങൾ തിരഞ്ഞു പിടിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാനിതാ കോൺഗ്രസ് ബി ആർ എം ഷബീറല്ല കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി പറയുന്നു രണ്ടു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല തീർന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് കരാർ കുടിശ്ശിക പി ഡബ്ല്യു ഡി കാർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാത്തത് പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ കാശില്ല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല മരവിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കിടപ്പ് രോഗികൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ എല്ലാം വിട്ടേരെ കിടപ്പ് രോഗികളെ പരിചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ അവർക്ക് കൂട്ടിരിപ്പുകാരായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വയോമിത്ര പ്ലാനിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് തദ്ദേ പിന്നെ റേഷൻ പിന്നെ ഡീലേഴ്സിന്റെ കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അവർ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ടു തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല നിങ്ങൾ ബില്ല് മാറാതെ എത്ര കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ ബില്ലുകൾ മാറാത്തതിന്റെ കണക്കിന്റെ കൈവശമുണ്ട് ലൈഫ് നിലച്ചു അരി വില അറുപത് കഴിഞ്ഞു ആലോചിക്കണം കേട്ടോ മരുന്ന് വില കൂടി നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നിരക്ക് കൂട്ടി ആട്ടോറിക്ഷയുടെ ചാർജ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി ടാക്സിയുടെ ചാർജ് കൂട്ടി ദാ ഇന്നലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം രാത്രി കാലങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജിന്റെ പേര് ഡെപ്പോസിറ്റ് എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു പാൽ വില കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഇനി കൂട്ടാൻ എന്തുണ്ട് മദ്യവില കൂടെ കൂട്ടി മദ്യവില കൂട്ടി അതിന് ശ്രീ ജയചന്ദ്ര മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലിയ വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വാർത്തകൾ നിരന്തരം കാണുന്നത് കൊണ്ട് വിഷമം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇന്നലെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അത് പ്രളയകാലത്ത് പോറ്റിയതിന്റെ പണമാണ് അരി കൊടുത്തതിന്റെ പണമാണ് അത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടിയാണല്ലോ എന്നിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം അനുമതി കൊടുക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറയാൻ അനിൽകുമാറിന് കഴിയുന്നത് കേന്ദ്ര അനുമതി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേന്ദ്രം അനുമതി കൊടുക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ടിന് എന്നാണ് എന്താണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട് മാധവ് അതിവേഗ പാത ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വേണമെന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അതിനോടൊപ്പമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരളം നടത്തിയതുപോലെ ഈ സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരി നടപ
ഇതിൻ്റെ ബഫർ സോണിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്ന അനിൽകുമാറിൻ്റെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർക്ക് വല്ല ബോധ്യവും ഉണ്ടോ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കുന്നത് സർ ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ആ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എ കെ വിജയകുമാറിന് പിണറായിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിലേക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള കടലാസ് പൊതുഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പഠനം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അനിൽകുമാറിനെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മുതൽ ഇതിൽ എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും സാധാരണക്കാരൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി സംഹാര നൃത്തമാടി ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരുന്ന പലർക്കും എ കെ ജി സെൻ്ററിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അതിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷിതമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അതായത് കേന്ദ്രാനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതാണ് എന്നിട്ടും ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രാനുമതി കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അല്ല കേന്ദ്രാനുമതി കിട്ടും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അനുമതി ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഇത് ഒരിക്കലും വയബിളല്ല കേരളം പോലെ ഇവിടെ അനിൽകുമാർ പറയും ഇവിടെ പണമുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയും പണമില്ല എന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വാഹനം വാങ്ങാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പണമുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് വാഹനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടു കൂടി പോവാൻ പലരുടെയും കയ്യിൽ പണമുണ്ട് ഒരു മാസം വക്കീലന്മാർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പണമുണ്ട് പിന്നെ പാവ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പേരിലൊക്കെ കരയുന്നവര് രണ്ടു റുപ്പികയുടെ ഗ്ലൗസ് പതിനഞ്ച് റുപ്പികയ്ക്ക് വാങ്ങി പുട്ടടിച്ചവർക്ക് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്താ അവകാശമാണുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് റുപ്പികയുടെ കിറ്റ് കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ചങ്ക് പിടിച്ച് കീശ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനല്ലോ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ നമ്മളൊരു ചർച്ചയിൽ വേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര അനുമതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഹൈക്കോടതി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കോടതി ഇരുട്ടി നിർത്തുകയാണോ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഈ നിമിഷം വരെ അതിലൊരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു പദ്ധതി വയബിൾ അല്ല അതിന് ഡി പി ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇതിനൊരു കാലാവധി വേണ്ട നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു സർക്കാർ ഒരു 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 സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ പ്രോജക്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇല്ല എന്നോ ഉണ്ട് എന്നോ പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ലേ അതിങ്ങനെ അനന്തമാനിട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണോ വേണ്ടത് പറയേണ്ടിടത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മാധു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റിനകത്ത് ചർച്ച വന്നു എന്താ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി കൃത്യമായിട്ട് പാർലമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഈ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ കേന്ദ്രാനുമതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കടലാസ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ല കിട്ടിയ കടലാസ് അപൂർണമാണ് ആ കടലാസിൽ പരിശോധിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആ കടലാസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ അതിവേഗ പാത ഒരു നയമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഈ പദ്ധതി വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ പറയുമെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ ആകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഡയസിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുക കേന്ദ്രം ഇത് അകാരണമായി അതിനെ തള്ളി എന്ന് പറയും അല്ലാതെ അനിശ്ചിതമായി രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നത് കേരള ജനതയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണീർ വീണിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇത് കാണുന്നും കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രഹേളികയുണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ വരാം ശ്രീ ജയൻ അല്ലല്ല നമ്മൾ ചർച്ച കൂടി അര മണിക്കൂർ ഞാൻ സി ആറിലേക്ക് ചെന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരാം ഉറപ്പായും വരാം അങ്ങനെ പറയാനുള്ളതെല്ലാം കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം ശ്രീ സി ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊരു പരിധി വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മറുപടി വേണ്ടേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും സമരത്തിനിറങ്ങാനെങ്കിലും അല്ല അതിലെ മാധു ഒരു പ്രധാന കാര്യം മാധു അവസാനം ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ കേരള സർക്കാർ മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന് കാരണം ഇതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്താണ് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തന്നെ
നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടു കൊണ്ട ആളുകളുണ്ട് ജയിലിൽ പോയി കിടന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് വൈതായിട്ട കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് പനൽകുമാർ പറയുമായിരിക്കും സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുശോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ആ ഉറപ്പില്ലാത്ത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കൂടി നിലപാട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല അവിടെ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൽ കോടതി അസന്ദിഗ്ധമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കല്ലിടൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് കല്ലിടൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു അത് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു സർക്കാർ അത് നിർത്തിവെച്ചു തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷന്റെ ആണെങ്കിലും വേറെ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സർക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കല്ല് വാങ്ങാൻ വാങ്ങിയ പൈസയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കല്ലിടാൻ ചെലവാക്കിയ പൈസ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കല്ലിടുന്നത് തടഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ എടുത്ത കേസ് അത് അവരിൽ നിയമ ശരിയായിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം സർക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ എടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കേസുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒന്ന് പിൻവലിക്കുക അത് ഞങ്ങൾ ഇല്ല അത് അന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി പ്രോജക്ട് വരുമോ വരില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് അനിശ്ചിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മതിരി റോട്ടിൽ കുറ്റി അടിച്ച് വീട്ടിൽ കുറ്റി അടിച്ച് പോയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അനിൽകുമാറിന് തന്നെ എന്നറിയാം കേരളത്തിലെ ശബരി റെയിൽവേ ശബരി റെയിൽവേ എത്ര കാലമായി ശബരി റെയിൽവേ ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ആരുടെ കുറ്റാണെന്നുള്ളതല്ല എത്ര കാലമായി ശബരി റെയിൽവേയുടെ ഇതിന് വേണ്ടി അവിടെയുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ പലരും വന്ന് ഒന്നുമില്ല ഭൂമി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരം ഇത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് നിരവധി റോഡുകൾ എറണാകുളത്തിന് പല റോഡുകളുണ്ട് പല ബൈപ്പാസ് റോഡുകളുണ്ട് കോതമംഗലത്തുണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ഏറുകയുള്ളൂ ശ്രീ അനിൽകുമാർ അതായത് ഈ കേസ് പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ആരോടാണ് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ജനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ആണല്ലോ ഈ മഞ്ഞ കല്ലിടൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതും ആയി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ കല്ലിടലിൻ്റെ ഭാഗമായി അതായത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി പിന്നീട് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു കല്ലിടൽ പ്രക്രിയ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രതിരോധം സാധുവാവുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരിലെടുത്ത കേസുകളെങ്കിലും പിൻവലിച്ചുകൂടെ ആ നിങ്ങൾ മൂന്നര ആളുകളുടെ സംഭാഷണത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രകൃതി പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് മാധുവിൻ്റെ പകുതി എനിക്ക് വേണ്ടിയും പകുതി അപ്പറയാണ് മൂന്നര ആളുകൾ അങ്ങനെ ആ പകുതിയേ ഉള്ളൂ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പകുതി എനിക്ക് മറുപടി പറയണം ബാക്കിയൊക്കെ പകുതി മറുപടി പറയാം ആ പകുതി കേൾക്കാം അല്ലല്ലല്ല ഇടയ്ക്കുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വക്താവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ ടി പി ജയചന്ദ്രമാസോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് അത് മുഴുവനായി തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയമായി ആരുടെയെങ്കിലും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പാടെ അങ്ങനെ റദ്ദ് ചെയ്ത് പോരുത് ടി പി ജയേന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ അത്ര ഒരു അല്ലല്ലല്ല അത് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഇ ശ്രീധരൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി രണ്ടാളോട് കൂടി അതിവേഗ തീവണ്ടി പാതയ്ക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് കോടി വിഴുങ്ങിയായിരുന്നല്ലോ ആ കണക്ക് തന്നെ ആരും മറന്നു പോകാൻ നമ്മളെ കണക്ക് പിടിക്കണം ഏത് കാര്യത്തിന് അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാത അതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്ന പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവരുടെ എന്തായി അത് അവരിവിടെ പറയുന്ന കഥകൾ കേട്ടാൽ വിഴുങ്ങി പുട്ടടിച്ചു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം അവർക്കുള്ള മറുപടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ അർദ്ധ അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാത എന്നുള്ള എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട
ഈ കല്ലിടൽ സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേയുടെ ഭൂമിയും കേരയിലും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നൊരു അളവ് നടത്തിയത് ആ അളന്ന റിപ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ അളന്ന റിപ്പോർട്ട് ഒരു മറുപടി തന്നോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും കേരയിലൂടെ കൂടി സംയുക്തമായിട്ട് മേൽപ്പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കേരയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയാ അതിൻ്റെ നൂറ് കോടി രൂപയിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ തന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആണ് ആ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രതിനിധിയും ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയും കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ എന്ത് ന്യായമാക്കാരും ഏറ്റവും അവസാനമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഇതിൽ ത്വരിതഗതിയിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളം സമീപിച്ചത് എപ്പോഴാണ് അത് ദയവായി ഒന്നു കൂടെ കേൾക്കൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് കണ്ടതാണ് ശബരി റെയിൽപാത ശബരി റെയിൽപാതയ്ക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് തീർക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് കാലടി വരെ തീവണ്ടിപ്പാളവും വലിച്ച് കാലടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് നമുക്ക് കാലടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തീവണ്ടി വരുമോ കാലടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തീവണ്ടിപ്പാത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നഷ്ടം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമോ അതിപ്പം മുടക്കിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമോ ഇവിടെ കാലടി റെയിൽവേ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി കല്ലിട്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ആരുടെ നെഞ്ചത്താ കല്ലിട്ടത് ശ്രീ അനിൽകുമാർ ആ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് കല്ലിട്ടെടുത്ത് നടപ്പിലാകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന ചെലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കാർ പ്രൊജക്ടിൽ വളരെ തുച്ഛമാണ് അതല്ല പ്രശ്നം ഇത് നടപ്പിലാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കുറെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ് അവരുടെ വീട് അവരുടെ സ്ഥലം അവരുടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിൽപ്പന കാര്യങ്ങൾ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോണുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എപ്പോഴാണ് കേന്ദ്രത്തെ അവസാനമായി കേരള സർക്കാർ സമീപിച്ചത് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്വരിതഗതിയിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ദയവായി ശബരി റെയിൽപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ അവരെക്കുറിച്ച് എന്താ ഒരു ചർച്ച നടത്താത്തത് നിങ്ങൾ മുപ്പത് കൊല്ലമായി തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ശബരി റെയിൽവേ ഇന്നും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരൻ പറയണത് അതിൻ്റെ പകുതി പൈസ കേരളം കൊടുക്കണം ശബരി റെയിൽപാത കേരളത്തിൻ്റെ കയ്യിലല്ല കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണ് അതിൻ്റെ പകുതി പൈസ കേരളം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ വന്നിരുന്ന് എൽ ഡി എഫിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ അപ്പോൾ ശബരി റെയിൽപാത ഉണ്ട് വലിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ കല്ലിടലും ഇല്ല അവിടെല്ലാം കല്ലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈയിടെയല്ലേ കല്ലിട്ടത് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് കല്ലവിടെ കിടക്കുന്നല്ലോ ആ മുപ്പത് കൊല്ലമായി കല്ല് കിടക്കുന്നിടത്തൊരു ശ്രീരാമേന്ദ്രൻ മരുന്നില്ലോ അഹല്യയുടെ ശാപമോക്ഷത്തിന് എവിടെ പോയി ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ എവിടെ പോയി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഈ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും ദയവായി കേൾക്കൂ ദയവായി കേൾക്കൂ അതിന് എന്നെ ഉത്തരം പറയാം ശബർ റെയിൽപാതൽ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ടോ ശബർ റെയിൽപാതൽ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ട് ശബർ റെയിൽപാതൽ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിച്ചത് എപ്പോഴാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് അതിന് നേരിട്ട് മറുപടി നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു അതിഥികളിലേക്ക് പോയിക്കോളാം ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിച്ചത് കേരളം എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പറയും ഞാൻ ആ ചോദ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങേക്ക് അത് മനഃപ്പാടമായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങ് പറയൂ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയുകയാണ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്കപ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മറുപടിക്കകത്ത് അവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഷബർ റെയിൽവേയായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇനി കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേരള സർക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയമസഭ പാർലമെൻറ് ചോദ്യോത്തരത്തിൽ അനുരാഗ ഠാക്കൂർ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരം തന്നു ഉത്തരം തന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ശബരി റെയിൽവേയുടെ കേരളയിലിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ എത്ര സ്ഥലം എടുക്കണം എത്ര ചതുരശ്ര വിസ്തീർണമുള്ള സ്ഥലം എടുക്കണം
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടതും ഉന്നയിച്ചതും ആറു മാസം മുമ്പ് അന്നേരം പെൻഡിങ് കിടന്ന കാര്യം എന്താണ് പെൻഡിങ് കിടന്ന കാര്യം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ സ്ഥലം കേരളയിൽ നിന്നെത്ര വേണം എവിടൊക്കെ മേൽപ്പാത വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ത്വരിതഗതിയിലാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ദയവായി കേൾക്കൂ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളയിലെ എം ഡി ഇവര് കൊടുത്ത കടലാസിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹി വിളിപ്പിച്ച് അവിടെ പോയി കേരളയിലെ ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആയിട്ട് ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇത് ദിവസേന എന്ന് വേണം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയല്ലേ കൊടുത്ത കടലാസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളം സമീപിച്ചത് എന്നാണ് എന്നാണ് ദയവായി എന്റെ ദയവായി ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഓരോ ദിവസവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുമതി വേഗത്തിലാക്കണം ഏതെല്ലാം കടമ്പ കടക്കണം സാങ്കേതിക അനുമതി വേണം ആ സാങ്കേതിക അനുമതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെടുത്ത് പോയി ദിവസേന ആളെ ആളെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവരവിടെ പോയി ഇരിക്കുകയാണ് അവരുണ്ടായിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ഉത്തരം പറയുകയാണ് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് <laughs> ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൗതുകത്തോടു കൂടി കേൾക്കുകയാണ് മാതു ചോദിക്കുന്നു കേരയിൽ എന്തായി മാതു ചോദിക്കുകയാണ് കേരയിൽ നടക്കുമോ മാതു ചോദിക്കുകയാണ് കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപിച്ചതെപ്പോൾ മാതു ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ സാധുക്കളും പാവപ്പെട്ടവരുമായുടെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമോ മാതു വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച കല്ല് കാരണം അവർ ലോൺ എടുക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഭൂമി ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള മാനുഷികമായ ഒരു ഒരു ഇതെങ്കിലും തീരുമാനമെങ്കിലും എടുത്തുകൂടെ എന്ന് മാതു ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയാണ് ശബരി ശബരി പാത ശബരി പാതയാണ് പ്രശ്നം ശബരി പാത എൻ്റെ പൊന്നൽക്കുമാർ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണിത് നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചർച്ചയുടെ സാമാന്യമായ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സൂളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാധു മാധു അതൊരു മര്യാദയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കൂ ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ തെറ്റി ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ തെറ്റി നിങ്ങൾ സിസ്റ്റയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻവറോൺമെന്റിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് കരിപ്പട്ടികൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാതെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് കോടി രൂപയെ അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റയ്ക്ക് വഴിമാറി കൊടുത്തു ആദ്യം പഠിച്ചത് അവിടെയാണ് രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് ഡി പി ആർ നിർമ്മി പിന്നെ പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നതിലും ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഡി പി ആറിലേക്ക് വന്നത് തമ്മിലുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടും ഡി പി ആറും തമ്മിലുള്ള കള്ളക്കണക്കൾ പുറത്ത് വന്നതുകൂടി അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി മൂന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയത് നിങ്ങൾ പ്രഭുസഭ വിളിക്കാൻ പോയതാണ് പ്രഭുസഭ എന്ന് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സമൂഹത്തിലെ കുറെ കോട്ടിട്ടവന്മാരെയും സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത കുലജാതന്മാരെയും വിയർപ്പ് പറ്റാത്തവരെയും പൗരപ്രമുഖരെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൗരപ്രമുഖരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒപ്പിട്ട് തരൂ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവനും കൂലിപ്പണിക്കാരനും സാധുവും മൂന്ന് സെന്റ് ഉള്ളവനും ലോൺ എടുക്കുന്നവനും വീട്ടമ്മയും മിണ്ടാതിരുന്നതരും പൗരപ്രമുഖന്മാർ വന്ന് കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കി കളയുന്നത് നിങ്ങൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ സാധുക്കളെ വകവച്ചില്ല അവരെല്ലാം കൂടി പുറത്തിറങ്ങി നിന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ കൈയേറ്റ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ഉപയോഗിച്ചു അട്രോസിറ്റി നടത്തി ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി അവർ ജയിലിൽ പോകാൻ തയ്യാറായി ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് തെരുവിശാൽ കുമാർ രണ്ട് സെന്റും പത്ത് സെന്റും ഉള്ള പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഭൂമിയിൽ മഞ്ഞ കല്ല് കിടക്കുകയാണ് ഊരി എറിഞ്ഞ് എറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളി
ആ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലില്ല തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് പോകുന്ന വില്ലേജുകളിലെ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസുകളിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ ടിക്ക് ചെയ്ത് ചുമന്ന പക്ഷി കൊണ്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ള മഞ്ഞക്കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സാധുക്കൾ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒന്ന് വീട് വെക്കണം കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ലോൺ കൊടുക്കൂല കാരണം മഞ്ഞക്കല്ല് കിടക്കുകയാണ് ഒന്ന് മകളെ കെട്ടിക്കണം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് എതിർക്കണ്ട ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ കെട്ടിക്കണം ഈ വസ്തുവാണ് ഈട് വെക്കേണ്ടത് ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടക്കില്ല ആരെങ്കിലും മഞ്ഞക്കല്ലുള്ള വസ്തു വാങ്ങുമോ ഇല്ല ഈ വസ്തു ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അത് മാറണം നടക്കുന്നില്ല ഈ വസ്തു വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം നടക്കുന്നില്ല ഈ വസ്തുവിൽ ഒരു കെട്ടിടം കിട്ടണം പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഈ വസ്തുവിൽ ഒരു കരച്ചീട്ട് വേണ്ടി കരമെടുക്കാൻ പോകണം പോക്കുവരവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ദിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുവിൻ മേൽ ഈ വസ്തു ഇപ്പൊ ഡെഡ് ആണ് ഈ വസ്തുവിൻ മേൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ വസ്തു കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനവും ഇല്ല ഈ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമസഭയിൽ പുറത്തു പറഞ്ഞു അന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടുതൽ വാക്കുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് പരിഹരിച്ചു തരാം ഇന്നിപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ട് മാതു കണ്ടുകാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഞാനിത് കണ്ട ആളാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വനിതകൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വസ്തുവും കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുന്നില്ല ലോൺ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് തരുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടപെടണമെന്ന് വിലാപങ്ങളോടുകൂടി അമ്മമാർ പറയുന്ന രംഗം ഈ കേരളം ഇന്ന് ഈ മാതൃഭൂമിയുടെ കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട് വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവരെ തേടി ചെല്ലുന്നതല്ല കേട്ടോ അവർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെന്തോ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു നിവൃത്തിയില്ല അത് കാണിക്കാതിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുകയും വക്കിലെ ഒരു ദുരഭിമാനം ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ സഖാവിനോട് വിട്ടേന്ദ്ര മാസ്റ്റർ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പോലെയല്ല കഴിഞ്ഞ മാസവും ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്രം ചെവിക്കൊള്ളാത്തതാണ് ഹൈക്കോടതി ജനുവരിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചതാണ് കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ചതാണ് കോടതി ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുകയാണോ നിങ്ങൾ അനുമതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കൂ എന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രോജക്ടിന് അനുമതി കൊടുക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനെ സംശയത്തിൽ നിർത്തി ജനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ തപ്പുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേന്ദ്രം എൻ ഇതിനപ്പുറം എന്ത് വ്യക്തമായിട്ടാണ് മാധു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി ഇത് വൈബിൾ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വിദേശ കടം വാങ്ങാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈട് നിൽക്കില്ല ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത കടലാസ് പ്രകാരം ഇത് സ്വീകാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കടം വരാനുള്ള ഈട് നിൽക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് തയ്യാറല്ല അല്ല അത് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അപൂർണമായി ഡി പി ആർ മടക്കി കൊടുത്തില്ലേ അതു കേന്ദ്രം ഇനി എന്താണ് പറയേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അനിൽകുമാർ മറിച്ചു വെക്കുകയല്ലേ സത്യത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് പറയാനുള്ള ഇവരുടെ ദുരഭിമാനമല്ലേ പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തേ ഈ പദ്ധതിയുടെ കേരളയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എ കെ വിജയകുമാറിനെ എന്തിനാണ് ഡൽഹി ട്രാവൻകൂർ ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആ കടലാസ് അതാ വന്ന് കിടക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇന്നലെ വിളിച്ച നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബാലഗോപാലൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ തരൂ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണം കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു തീവണ്ടി പോകാൻ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തുന്ന വേഗതയിലുള്ള തീവണ്ടി ഇതാ തമിഴ്നാട്ടിനും കർണാടകത്തിനും ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക്
ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ മാത്രമല്ല അനിൽ കുമാർ പോലും കേന്ദ്രത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു ഡേറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തേ മാതി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുന്നത് അനിൽ കുമാറിനറിയാം കേരളത്തിലെ ബാലഗോപാലനറിയാം പക്ഷേ ദുരഭിമാനം അനുവദിക്കുന്നില്ല പിണറായി ഇരട്ടച്ചങ്കരാണെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ ഇറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പകരം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഒരുപാട് അമ്മമാർ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ഭൂമി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊരൊറ്റ ഉത്തരവിലൂടെ പിണറായി വിജയൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി പരിസ്ഥിതി ആദ്യമായിട്ട് പഠനമില്ല ഇതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റീഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പഠനം നടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിന്മാറി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദുരഭിമാനമാണ് ഈ കാട് ഈ പാവപ്പെട്ടവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അനിൽകുമാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകാം ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് മാതി ഇതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും വെക്കേണ്ട വിഷയമല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരിശോധന വിഷയമില്ല ഈ ബയബിളായ സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഡി പി ആർ ഓ ഒരു കടലാസുമില്ല അതിന് പിണറായി വിജയൻ സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ഉറപ്പാണ് മാതു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നൽകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കേരളം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അപ്പുറം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതിയുടെ നിഴലിൽ ഒരു ഡെമോക്രസിന്റെ വാള് പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭീതിയുടെ താഴെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരേ ഇല്ല എന്നങ്ങ് കണ്ണുകെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അവരുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാതെ പോകാൻ കഴിയും അതാ നോക്കി ഈ മനുഷ്യരെ ഒന്നും തേടി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവരോടതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും കുറെ കാലമായിട്ട് അനക്കമില്ലല്ലോ എന്തായി നിങ്ങളുടെ വീട് പണി എന്നൊന്നും ചോദിച്ചു ചെല്ലുന്നതല്ല അവർ കാട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീടിന്റെ തറ കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുഷ്കാല സ്വപ്നമാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനിയും ലോൺ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങി കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് പണം വാങ്ങി വീട് കെട്ടി തീരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇടിച്ചു കളയേണ്ടി വരുമോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ ഇടിച്ചു കളയുമോ എന്ന ആശങ്ക കൊണ്ട് കുറെ കാലമായി ടാർപോളിൻ ഷീറ്റിന് കീഴിൽ കഴിയുകയാണ് ഇവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് കേരള സർക്കാരോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കും സി ആർ അല്ല അതിന് ഒരു ഒരു കാര്യം അതിന് മുമ്പ് മാധുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് ഒറ്റ കാര്യം സിസ്ട്രയെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സിസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സിസ്ട്ര ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് കാരണം സിസ്ട്ര ഇന്ത്യ ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് കണക്കുണ്ടാക്കി കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സിസ്ട്ര ഫ്രാൻസിന് കൊടുത്ത പരാതി അവർ പരിശോധിക്കുകയും അതിൽ സത്യസന്ധമായി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും മാത്രമല്ല ഇവർ ഉപയോഗിച്ച പല കമ്പനികളും അതിന് ആ കമ്പനികളുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല ഇവർ ഇവർ കോട്ട് ചെയ്ത പല കമ്പനി ഇപ്പോൾ സർവേ നടത്തിയ കമ്പനികളുടെ വിവരമില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഏതായാലും സിസ്റ്ററുടെ കാര്യം ഏതാണ്ട് തീരുമാനമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം അതല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം എസ് ഐ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എസ് ഐ എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു വിഡ്രോ ചെയ്തു വെച്ചാൽ പുതുക്കിയിട്ടില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ച് തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക തീരില്ല രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോഴും അവരുടെ പേര് മെയിൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കിടക്കുന്നു അവരുടെ സർവേ നമ്പർ അവിടെ കിടക്കുന്നു കുറ്റി അടിച്ചവരും അടിക്കാത്തവരും കുറ്റി പറിച്ചു കളഞ്ഞവരും ഒക്കെ ആയി നേരത്തെ ബി ആർ എം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായി ആശങ്കയുടെ നേടലിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ശ്രീ അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയാം വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമാണ് തൃക്കാക്കര അടക്കം തൃക്കാക്കര ശേഷം ഒരു കല്ലിട്ടല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലോ തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം കല്ലിടാൻ വന്നില്ലല്ലോ അത് ജനങ്ങൾ അതിനെതിരാണ് എന്നറിയാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്നാലും ഇത് കേന്ദ്രത്തിൽ ഞാനിപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിനെ മുഴുവനായി മറ്റേ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര കേന്ദ്രത്തിന് പറയാമായിരുന്നു പ്രീ ഫീസിബിലിറ്റി 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 ടു ഡി പി ആർ ഇത് കള്ളക്കണക്കാണ് എന്നൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി കളയൂ എന്ന് പറയായിരുന്നു അതല്ല പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനിതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് വലിയ കള്ളക്കളി മണക
സിൽവർ ലൈൻ വരുവ് വരാതിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ ദത്ത ശ്രദ്ധരാണ് അത് വരാതിരി അത് വരില്ല പക്ഷേ അതിന് നാശം വരും ആ നാശം വന്നുകൂടാ സാമ്പത്തിക നാശവും പാരിസ്ഥിതിക നാശവും വന്നുകൂടാ ഈ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യമായി അവർ ലഭിക്കുന്ന ദുരന്തം വന്നുകൂടാ അവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് തിരുത്തേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാപനം പിൻവലിക്കണം ഈ കമ്പനി ഈ കേരയൽ പദ്ധതി ഞങ്ങളിത് പിൻവലിക്കുന്നു ഞങ്ങളിത് ബാക്കി കേരയിൽ ചെയ്തോട്ടെ സിൽവർ ലൈൻ വേണ്ട ശരി ശ്രീ അനിൽ കുമാർ അതായത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങ് ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത്തേക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സാർ അതായത് ഈ പറയുന്ന രേഖകളിലൊക്കെ ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ അടുത്ത മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലിൽ പൂർത്തിയാക്കും എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ആദ്യ രേഖകളിൽ പറയുന്നത് ബേസ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഈ പറയപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ വന്ന ചിലവിലെ വ്യത്യാസം സിമെന്റ് കമ്പി മണ്ണ് സ്ഥലത്തിന്റെ വില ഇതൊക്കെ ലേബർ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ തീർക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി പി ആർ പൊളിഞ്ഞുപോയില്ലേ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഇവരാരെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടര് അവർ വിചാരിക്കും ദേശീയപാത വരില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ദയവായി കേൾക്കൂ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മാധു അതായത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സാറേ അതായത് ഇവര് കൂടാതെ എസ് ഡി പി അടക്കം എതിർത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് ദേശീയപാത ഇതേപോലെ കോലാഹലായിരുന്നു ആ എതിർപ്പിന് മുന്നിൽ കീഴടക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത വരുമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരുടെ എതിർത്താണല്ലോ എന്താ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇപ്പൊ സി പി ഗ്യാസ് പദ്ധതി ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗ്യാസ് ആ സി പി എം എതിർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് സിപിഐഎം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി എതിർത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ നടപ്പാക്കണമെന്ന് മറുപടി പറയട്ടെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനെ എതിർത്ത നീലകണ്ഠന്റെ സി ആർ നീലകണ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ സിറ്റി ഗ്യാസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പോ ഇവരെ എതിർത്ത ആളുകൾ ാണ് പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കണക്കുകളും ചിലവുകളും ഒക്കെ മാറിപ്പോയി അതിനനുസരിച്ച് പുതിയൊരു കണക്ക് എഴുതിയാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷം കോടി ചിലവാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ മതിയാകാതെ പോകും എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത്രമാത്രം വ്യക്തത വരുത്തണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം വ്യക്തത വരുത്തണം ജനങ്ങൾ തല്ലുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്കെതിരായ സമരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരിപ്പോഴും കേസ് നേരിടുന്നുണ്ട് നിയമ നടപടികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അത് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ചോദ്യമല്ല സാർ ഞാനിത് വൈൻഡപ്പിയാണ് ഈ ചർച്ച അതുകൊണ്ട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ നിലവിലത്തെ തീരുമാനമെന്ന് ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാൻ മടിക്കരുത് അത് ബാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടെങ്കിലും വളരെയധികം നന്ദി പാലിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്